твой начальник тебя оскорбляет, докапываются и пишут просто грязь и оскорбление. Я тебя родила, я тебя воспитала столько лет. То, что говорят другие люди, они говорят о себе. Что вы получите, когда будете нравиться всем? Как определить, кто же несет позитив, кто негатив? Уходить из тех отношений, которые вас разрушают. Это вообще, конечно, неожиданно. Oh, yeah. Всем привет! Вы на канале Будь Год, и рада вас видеть. Не так давно в нашу жизнь вошел новый термин – токсичные люди. Кто эти люди? Чем они нас так отравляют? Как они влияют на нас? И стоит ли от них избавляться? Сегодня нам об этом расскажет Виктория Александрова. Добрый день, Наточка. Что хочу сказать касательно токсичных людей? Ну да, это модное слово, но я бы, наверное, направляла внимание на свои собственные ощущения, на то, что чувствуете вы, общаясь с тем или иным человеком. Он может быть в разной степени родства с вами, это может быть там друг-подруга, продавщица в магазине, охранник, ну, в общем, абсолютно любой человек. И при этом очень важно опираться на свои собственные чувства, что вы чувствуете в момент общения с тем или иным человеком. Либо отношения вас наполняют, и вы становитесь энергетически сильные, чувствуете свой потенциал, чувствуете свой подъем энергии, либо это нейтральные для вас отношения, либо отношения, которые снижают вашу витальность, и вы становитесь достаточно инертный, малоинициативный, ну, пассивный человек. Исходя из этой градации, и стоит выбирать себе в более частое, более продолжительное общение тех людей, которые вызывают у вас либо нейтральные состояния, либо состояние энергетического подъема. А токсичный, нетоксичный, ну, я бы не рекомендовала кого-то обклеивать ярлыками, потому что это просто некрасиво. Ну, кстати, да, я помню, в нашей работе очень важно, в смысле, в нашей работе с Викторией в терапии, есть очень важная штука, которая э, не сразу у меня получалась, это не оценивать людей. Но действительно есть вот эти вот э, пассивные агрессоры, которые, ну, для меня они токсичные, потому что последний мой звонок, кстати, вам был <laughs> направлен на то, что я читаю некоторые комментарии и очень близко их воспринимаю. Из всех хороших я вижу как раз вот эту пассивную агрессию, где там я могу даже оскорбить, назвать дурой. Хотя я себя такой не считаю, но меня это задевает. <laughs> вот. И опять-таки, почему это настолько среди всего прекрасного, именно это имеет обратную связь во мне? Поэтому нужно разбираться с собой. Другие люди могут делать все, что они хотят делать, потому что свобода наша личная заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Я говорю, что... Обращать внимание нужно на то, что мы можем изменить. Мы не можем влиять на других людей. Поэтому тут э, предлагаю обратить внимание на то, что делать с хейтером. Не читай комментарии. Это личная ответственность себя перед собой. Если не могу, значит нужно быть готовой к тому, что там может происходить все, что угодно. И э, если какой-то момент ранит, Значит, нужно задуматься о том, где у меня провисающая часть, как я ее могу укрепить, на какую мою самостоятельную единицу сознания был наезд, что я испытала боль. И здесь у меня включается хорошая Наташа. Включается моя хорошая сторона, которая хочет оправдать ожидания всех окружающих. Что вы получите, когда будете нравиться всем? М -м -м. Высокую оценку. Что вы получите, когда получите высокую Я оценку? помню этот квест, это невозможно. Сейчас будет 50 вопросов, в итоге я буду ответить. Нет, давайте доиграем. Что я получу, когда я получу высокую, высокую оценку? оценку да. а, почувствую себя хорошей. Когда вы почувствуете себя хорошей, что вы получите? А, я похвалю себя. Что получите, когда похвалите себя? Блин, это всегда так. Ну, в общем, мы в итоге придем к тому, что будет ответ тогда, когда Наташа сможет этот м, аспект саморегулировать. Она сама себе может там дать либо счастье, либо покой, либо уверенность. И эта штука не будет зависеть от оценки, от каких-то там пожеланий, каких-то слов или еще что-то. Бог нас создал совершенными. 
Да, мы взаимозависимые люди, это большая ошибка думать о том, что мы сами все такие самоделкины, сами себя сделали, сами можем жить. Нет, мы часть целого. Ну, это другая история. Ну вот почему одни люди видят даже в моих программах прекрасное, полезное, информативное и пишут классные комментарии, а вот другие люди на ровном месте, как мне кажется, докапываются и пишут просто грязь и оскорбления? Ната, потому что то, что говорят, пишут другие люди, к вам не имеет ни малейшего отношения. Они говорят, пишут и чувствуют о себе. Мало какой человек, это либо специально обученный, там, помогающий профессии, да, либо это какие-то там святые просветленные люди, которые могут думать о другом человеке более 30 секунд. 30 секунд мы можем подумать о другом человеке и тут же возвращаемся внутрь себя. А, точно, я даже иногда заставляю себя о ком-то подумать, а больше 30 секунд не получается. Не получается, поэтому все то, что они пишут, к вам не имеет никакого отношения. 30 секунд, пока они смотрели вашу передачу, да, они думали о вас, а потом они погрузились в транс и думают о себе. И вот тогда, когда они пишут, они тоже пишут о себе. Но смотреть внутрь себя зачастую очень больно, очень больно, потому что когда ты смотришь внутрь себя, ты сталкиваешься с какими-то своими болями, тревогами, непереносимостями, и с этим же что-то надо делать, а трудолюбие, к сожалению, не в природе человека, поэтому они пишут вам, что вам надо сделать, доделать, доработать, Собой, да. да, но Мне хотят, чтобы это происходило Мне с очень ними. понравилась фраза, что Бог создал нас совершенными, это так круто, действительно. Да. Итак, что же мы делаем с негативными оценками посторонних людей для нас, пользователей соцсетей и комментариев? Важно вообще по жизни жить без ожиданий. Мы испытываем боль и страдания, потому что мы ждем, что а, на наш канал не придет человек, который нагадит. А когда ты понимаешь, что это канал, это моя открытая позиция миру, и туда придут разные люди. Вот у кого что есть, тот то и принесет. У кого есть какашки, он принесет какашки. У кого есть яблочки, принесет яблочки. У кого есть восхищение, тот принесет восхищение. И там открывается вся многообразие человеческой природы. Ну, радуйтесь, вы же служите человечеству, mm. а оно разное. Слушайте, но это реально большие комплименты всем тем 99% которые любят мою инстаграм-страницу, любят мой YouTube канал и это классно, потому что девчонки приходят туда с самым прекрасным и красивым, то, что они несут в себе, они передают. Очень вас благодарю за классные комментарии, и обещаю, больше не буду расстраиваться на какашке. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этой серии и обязательно пишите комментарии, только не забывайте, каждый ваш комментарий – это проекция вас, вас самих. Все равно мне кажется, что с посторонними людьми это работает намного проще, чем с более близкими. Например, что делать, если близкая подруга, да, девчонка публикует фото или видео, mm -hmm. и близкая подруга пишет в директ или, не дай бог, под сообщениями, ну там типа, блин, ты видела, у тебя там что-то криво, что-то... Ну то есть прям такой либо хейт, либо негативные оценки. Как на это реагировать, когда это твой человек, с которым у тебя послезавтра обед? Mm -hmm. Ната, смотрите, поскольку вы достаточно проработанный человек, да, вы уже знаете, что необходимо жить в позиции открытого сердца, в нейтральном состоянии, то есть не ждать ни от кого ничего. И сначала смотреть на ситуацию, что происходит, а потом уже исходя из этой ситуации действовать, из того, как развернулось. И вот когда происходит нечто подобное, вы один раз смотрите да, и знаете теперь уже о том, что человек говорил, писал о себе. Ну, бывают же, да, там, плохие дни, ну, ПМС, в конце концов. И вы один раз, ну, можете принять, что, ну, плохое настроение, что-то как-то там не так. Она была собой недовольна, а перенесла это на меня. Но если человек при вашей открытой позиции, при вашей нейтральной позиции в жизни, да, проявляет истинное свое лицо, то я считаю, что из этих отношений надо уходить, если ситуация повторяется и вас ранит. 
И тут все мои предыдущие подруги такие, все понятно, почему она с нами больше не общается. Но это их ответственность, значит, они нечто Я сделали такое. Я помню, когда мы с вами чистили мой круг общения, много лет назад, это было очень много лет назад, но мы действительно его отредактировали от того, что мой круг общения занимал столько моего внимания, вот постоянная какая-то канитель, склоки, и вот, вот такое вот, что когда я из этого всего вышла, проработала и освободилась, моя жизнь просто наполнилась совершенно другим смыслом. Это круто. И сейчас вы меня спросите, и как почистить круг общения, как определить, кто же несет позитив, кто негатив? Вспомним прошлое. Опираясь на свои ощущения в присутствии другого человека. Вот вы сейчас себе ответьте на вопрос, что я чувствую, когда нахожусь рядом с Викторией. Я чувствую тепло, вот, я чувствую уверенность. Да, и... Это некоторый подъем. Это энергия, ну, грубо говоря, энергия не имеет ни плюса, ни минуса, но тем не менее это какое-то потенциальное переживание. Да? А, допустим, если вы будете чувствовать какие-то другие, понижающие вашу витальность, переживания в присутствии какой-то вашей там знакомой, то вот вы понимаете, что здесь надо набирать плавно дистанцию. Все, я прям могу перевести это все на простой язык. Вы встретились с подругой, и вы чувствуете, что после каждой вашей встречи у вас не знаю, физическая обезвоженность. Вот просто нет сил, нет желания, а может быть даже после обеда хочется еще больше пожрать, там, выпить. Ну, то есть вы начинаете как будто бы стрессовать внутренне, отследить это состояние. Я всегда за то, чтобы слушать свой организм. Он очень умный, и все ответы внутри нас. Или после встречи с подругой вы классно провели время, не знаю, вам для провождения с ней не нужен алкоголь, наркотики и сплетни, и вот какая-то такая вот токсическая атмосфера, а просто вам классно вдвоем, вот как мне с моим продюсером. Вот это я чувствую, что человек прям, ну, наполняет меня. Вот, если вы чувствуете какие-то разрушительные такие моменты, то тогда лучше хотя бы просто дистанцироваться. Я помню, делала эти практики на 21 день. 21 день я игнорировала человека, не общалась с ним, чтобы понять, насколько он влияет на мою жизнь, позитивно и негативно, и уже потом принимала решение. Это было круто. Все гениально просто. С друзьями мы разобрались, и теперь хочу спросить, что если это работа? Например, твой начальник тебя оскорбляет, постоянно говорит, что там, не знаю, криворукая, там, медленная черепаха, ну, то есть разные бывают начальники, насколько я знаю, но в то же время у тебя двое детей, тебе нужно обеспечить их, и э, это тебя травмирует, но на кону, опять-таки... Если оставаться в этом месте вы выбираете сами и понимаете, что для вас есть какие-то сверхбонусы и будете продолжать это терпеть, а это только терпеть, то должны четко отдавать себе отчет, чем вы платите и готовы ли вы вносить такую плату, что вы платите там своей жизненной энергией, вы платите своим хорошим настроением. И если это того стоит и это ваш выбор, то это опять-таки более сильная позиция, чем обвинять, что начальник там такой плохой или сотрудники такие плохие. А можно аккуратненько начальнику на стол положить номер телефона психотерапевта, так типа <смех> обратись? <смех> ну, все это возможно. Опять-таки, да, готова ли ты к тому, сколько пойдет в твою сторону его привычной реакции, скажем это так. Это же для него привычная реакция. И, в принципе, опять-таки вспоминаем, что он не говорит о тебе. Он говорит о себе, когда он... Ну, кстати, это сейчас многих может успокоить. На самом деле, нет? И, ну, не то чтобы успокоить. Знаете, вот я противник позитивного мышления. Это я знаю. Это вы им скажите. Я считаю, что очень качественно меняется жизнь, когда ты не забалтываешь и посыпаешь волшебным порошком самую горькую пилюлю, а четко понимаешь, как оно есть, берешь ответственность за свою жизнь, за свои состояния, за свои события, которые формируешь на себя, и можешь что-то с этим делать, как-то трансформировать, ну, как говорят, да, становишься режиссером своей судьбы, и, исходя из этого, уже ты в более сильной позиции. Когда ты жертвила, ну, 
на тебя вот это вот все и давит, и наслаивается, и они все такие плохие, и там начальник, гад, недалекие, сотрудники тоже какие-то. Не знаю, мне кажется, это позиция слабого, а мне хочется, чтобы в мире становилось больше счастливых и сильных людей. А, Виктория, есть ли такая закономерность, что жертва всегда найдет своего тирана? Конечно, это же сладкая парочка Твикс, они же друг без друга вообще никак не Я могут. Я на самом деле хотела задать этот вопрос, когда бы мы перешли к мужу и жене. Ну потому что здесь это просто в отношениях, это мне кажется просто закономерность. Все, пока ты в позиции жертвы, ты находишь только тех, которые тебя угнетают. Конечно, потому что это же вторичная выгода, это же кайфует жертва от этого. Она даже не осознает, но для нее это мазохистический кайф и он наверное ну, не пробовала ну вдруг могу предположить что это это прям сверх наслаждение ты важная ты нужная фокус внимания огромного этого мощного человека все время на тебе он все время только спит и видит как там причинить тебе какой-то ущерб и что-то ну вот какая-то такая нездоровая история. Но Часто. это же проявление любви. Милый мой, что ты хочешь? Да фиг с тем, что хочу я. Главное, чтобы то, что ты хочешь. Это же вот... Но это считается, как бы, мне кажется, в... ну, по слухам слышала. Нет, раньше я тоже так жила, честно говорю. Что это и есть проявление любви, показать, что ты готова на все ради всего. У меня буквально вот на днях был разговор. Ну, а это же позиция жертвила. Это вот хочешь приносить себя в жертву, это твой кайф, ты получаешь от этого удовольствие больше, чем от того, что ты живешь собой. Вот ты так, как чувствуешь, так и проявляешься, так и говоришь, да. Вот в таких позициях я замечаю о том, что девушка это ничего не чувствует, вот этого тепла, нежности там, да, а демонстрирует, потому что от нее это ожидают, это ее плата за те блага, которыми она окружена, когда находится рядом с мужчиной. Это фальш, это не настоящее. Ну вот если мужчина говорит, я люблю это, это, а что ты любишь, меня не сильно волнует. Например. Ну а зачем ты в отношениях с человеком, которому не интересно, что ты чувствуешь, что ну, ты хочешь? Блин, девочки в отношениях по разным причинам. Пора... Вот. И если для нее эти разные причины важнее ее самой для себя, ну, да? Бывает и такое. Так как мы ей поможем? Ей это нравится. Она это выбирает. А может, она не отстреливает сейчас? Вот Значит, сидит? надо подождать, пока придет время. Ну, нельзя насильно помочь человеку. Ну, вот ну да, это, как кстати, ни главный, крути. главное э, условие психотерапии, что в психотерапию Приходишь нужно с запросом и говоришь, да. вот у меня такая-то ситуация, я не могу то-то. Либо у меня болит вот это, либо там... Ну что еще бывает? Ну что, ну я несчастна, я да, устала я плакать, я не чувствую себя да, счастливой, я, я про... вот не хочу вот просыпаться. Все. Я помню, когда я не чувствовала себя счастливой, я спала до 12 пол первого, потому что я не хотела, чтобы наступал каждый новый день. Сейчас я просыпаюсь в 5.30, и я просыпаюсь с состоянием, что каждый новый день несет какое-то волшебство. Мне кажется, что сегодня, вот каждый день, что сегодня будет лучший день. Это какой-то просто космос. Я хочу сказать, что о том, когда мы чувствуем вот это вот движение жизни, вот это вот развиваются волосы, ветер в лицо, это мы не в потоке. Мы находимся в потоке тогда, когда мы живем в моменте, и мы не чувствуем вот этого всего бурления. Да. Вот ты здесь и теперь, и тебе классно. Вот ты чувствуешь свою попу, ты чувствуешь свою душу, да? Ты чувствуешь там свое лицо, настроение, все. Вот это ты чувствуешь. Вот значит, ты в потоке, ты синхронизирован с пространством, со своей природой, и тебе кайфово. А когда вот эта вот эйфория... Это такая же отвлекалочка в иллюзию. И Блин, ты сама себя сладко. Да, раскачиваешь. Ах, какая я классная, крутая и все тому подобное. Надо вот такое ровное, нейтральное состояние, вот такого неведения, когда ты не знаешь, что будет. Вот ты готова к любому развороту пространства своей жизни, и ты чувствуешь внутри себя вот этот стержень, что ты справишься, что ты сможешь. Ты сначала смотришь на ситуацию, 
а потом выбираешь, как тебе реагировать. И опять смотришь на разворот ситуации и выбираешь, как тебе реагировать. Ну, на мой взгляд, самое сложное, мы можем выбрать кого угодно, круг общения, друзей, коллег, мужа. Но мы не можем выбрать родителей. Это сложно, когда негатив и упреки именно от родителей. Да, вот это, конечно, самая такая и для меня болезненная тема, потому что в этом аспекте, когда детско-родительские отношения и дети несовершеннолетние, да, в некоторых моментах я чувствую свою беспомощность и уязвимость. Я понимаю, что ребенок маленький, и он не может противостоять агрессивной маме или какому-то там еще патологическому папе. Тут остается только разводить руками, уповать на Бога и понимать, что есть договоренность душ, есть контракт души и Бога. И если душа этого ребеночка пришла к этим родителям и до определенного периода ребенок не может дистанцироваться от таких родителей и нет в его окружении, кто бы мог быть для него защитой, там бабушки, дедушки, опекуны, кто-то, кто будет защищать, защитника нет, то это, конечно, для меня, как для терапевта, огромная боль, потому что, да, такие случаи бывают, ну а когда это уже более взрослые люди, и оказываются в таких отношениях, то здесь опять-таки без зазрения совести могу сказать, что с такими родителями нужно набирать максимально экологичную дистанцию, независимо от того, что это люди, которые подарили нам жизнь. За это благодарны. Можете помогать материально, помогайте. Хотите забыть, потому что... Слишком больно находиться рядом с такими людьми. Ну, я поддерживаю эту позицию. Ну, то есть расставаться. расставаться. Нужно уходить из тех отношений, которые вас разрушают. Расставаться без чувства вины перед родителями. Да. Ну, потому что мне кажется, что все равно родителям свойство, свойственно вешать какое-то чувство вины, что вот я тебя родила, я тебя воспитала столько лет. Та -та 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 -та. Отлично, вот, вот. я тебе благодарна. Вот размер моей благодарности может выражаться в каких-то материальных эквивалентах. Это вообще, капец, неожиданно. Вы часто говорили о том, что нужно дистанцироваться экологично. Угу. Вот как это сделать на конкретном примере? Вот звонит, допустим, к девочке ее мама, да. которая связана у нее с воспоминаниями из детства, либо с текущими оскорблениями. Может, она звонит, слышит, ты дура, ты там это сделала, это сделала. Вот что и делать? Не брать трубку, уйти из дома, если это подросток? Какой-то или... вот такой прям готовой схемы, да, готовых рецептов. Я ж не рецептурщик. В каждом отдельном случае мы подбираем нечто особенное, подходящее под текущий момент готовности к изменениям клиента. Да? Вот из этой готовности мы и подбираем необходимые меры либо сразу вот да, доходит до того что ну вот полностью обрывается связь короткие смс только от ребенка э, своим родителям там со мной все нормально 3 числа переведу тебе столько-то некоторым э, патологическим родителям по сути, только этого и надо. И ко мне также попадают эти родители, да, которые начинают хаять там своих взрослых детей. Вот он там не общается, или она со мной не приходит. То есть у пятое, десятое, когда мы начинаем вскрывать, что там на самом деле, какая неудовлетворенная потребность у этого родителя, чаще всего это просто материальные средства. Хорошо, вот, допустим, девочку оскорбили дома родители, uh -huh. она из дома ушла, там, в 18 лет, uh -huh. и переехала куда-то в другой город. Не будет ли она искать опять в отношениях э, того человека, который просто заменит ее родителей в качестве... Если она уже сжилась с ролью жертвы, вот такой вариант тоже возможен, но без посторонней помощи мало кто справляется. Так или иначе, она попадает в отношения зависимости, только это уже какой-то там партнер по личной жизни. 
Вот, и так или иначе она все равно оказывается либо у психолога, либо у психотерапевта, и самый крайний случай, конечно, у психиатра. Вот мне интересно, как наши бабушки, или они не реагировали, как они справлялись, допустим, с тем же, с токсичным окружением? Или оно не было токсичным? Или это воздействие нашего современного мира, что сейчас мы об этом это, так много говорим? Это воздействие нашего современного мира, потому как очень мало... Правды очень мало настоящего, все что-то там из себя изображают. Вот средства массовой информации да, дают запрос на красоту. Посмотрите Инстаграм, где вы видели некрасивый Инстаграм. Все тут же выдают красоту, все врут. Вы даже посмотрите на... Ох, сейчас такую тему, конечно, пожалуйста, подниму. Все имитирующие худые, вот они по 15-20 лет, да, и там смотрят за своим питанием, занимаются бешено спортом. Они худые, но они жирные худые, они не настоящие худые. Ну это вот такая сейчас порода женщин. Жирные худые, 15 лет, она вот такая вся в проголодь там на всех занятиях, которые... Она имитирует эту стройность, она не стройная. Я имитирую. Нет, Наточка. Спасибо. Вы на самом деле любите спорт и не Подожди, любите Вик... кушать. Виктория могла мне сказать сейчас прям в глаза, типа, да, и вы. Надеюсь, вам была полезна эта серия. Пишите обязательно комментарии. Я уже даже не знаю, говорить буду я их читать или не буду. Я своего брата отправлю, он почитает комментарии. И всем самым классным я обязательно отвечу. Я вас целую, встретимся через неделю на канале Быть Годс. И Виктория, я от души вас благодарю за то, что вы ко мне пришли. Я вас всех благодарю. Oh, yeah.